የሉቃስ ወንገል አዳዲስ ሰዎች ምናልባት ይህንን ሲሪስ ያልተከታተላችሁ ካላችሁ የጌታ ጸሎት የሚባለውን ግን የደቀ መዛሙርት ጸሎት የሆነውን የኛ ጸሎት ነው እና በተለምዶ ግን የጌታ ጸሎት የሚባለውን ጸሎቶች አንድ በአንድ ይያየን ነው ያለ ነው ሉቃስ ምራፍ 11 ለቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 3 ያለውን አነባለሁ እንደዚህ ላለ ጌታ ቃል እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር በጨረሰም ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ አስተምረን አለው አላቸውም ስትጸልዩ እንዲ በሉ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስሜ ይቀደስ መንግስቲ ትምጣ ፈቃዲ በሰማይ እንደሆነች እንዱ በመድር ትሁን ይበቃል ይሄን ያህል ካልን እዚያብር ሆይ ዛሬ ደግሞ በእውነት ያንተ መንግስት ወደኛ ህይወት ወደ ያንዳንዳችን ቤተሰብ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ከተማችን እዚያብር ሆይ ወደዚ ወደ ምን ኖርበት ወደ አሜሪካ ወደ ምድራችን መንግስት እንድትመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ስብከት ሰምተን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ስፍራ የምንሄደው እግዚአብሔር ወይ አንተ ንጉሳችን አንተ አስተዳዳሪያችን እንድትሆን ቅዱሱ መንፈሲ እንዲመራን እግዚአብሔር ወይ ይሄን ጸሎት ጸልየን ለዚህ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ፈቃድ ራሳችንን ሰጥተን ከሐሳብ ይጋራ ተስማምተን እንድንሄድ አንተ አግዘን እነንም እርዳኝ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይመስገን የጌታ ጸሎት ይያየን ነው ያለ ነው በሁለት እንደሚከፈል አብረን አይተናል የመጀመሪያው ሶስቱ መጀመሪያው ሶስቱ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ካላችሁ በኋላ መቅደም ያለበት ስሚ ይቀደስ ባለፈ ሳምንት ያየ ነው ማለት ስሚ ይቀደስ የእግዚአብሔር ስም ሳይቀደስ የእግዚአብሔር መንግስት ሊመጣ አይችልም የእግዚአብሔር ስም ሳይቀደስ ፈቃዱ በሰማይ እንደሆነች በመድር መሆን አይችልም ስለዚህ ስም ይቀደስ የሚለውን አስቀድሙ ብሎ አስተማረን ጌታ ስም ይቀደስ ካልን በኋላ ደግሞ መንግስት ትምጣ የሚለውን ሐሳብ ዛሬ አብረናለን ይሄንን ይሄንን ሐሳብ ብቻ ባሁኑ ሁዳን ጨርሰው አንደኛ የሰዓት ጥበትም ማለት የጌታ ራት ምንወስድበት ቀን ስለሆነ ስለዚህ ዋና ዋና ሐሳቦችን ተናግረ በሚከተለው ሳምንት እንጨርሳለን ይሄ መንግስት ትምጣ የሚለውን ብቻ ከዛ በኋላ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዱ በመድርሱን እነዚህ ሶስቱ ጸሎቶች ዋና ናቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዘላለም አው እንደት ያላቸው ጸሎቶች ናቸው ማቋርጡ ጸሎቶች ናቸው ለምሳሌ ስም ይቀደስ እግዚአብሔር ድሮም ቅዱስ ነው አሁንም ቅዱስ ነው ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ነው ይሄ ጸሎት አይቆምም መላእክት እንኳን በሰማይ ሆነው ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሉታል እኛም ነገ ከነሱ ጋር ተደምረን 24 ሰዓት በቀን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እንላለን ይሄ ዘላለምዊ ጸሎት ነው ሌላ መንግስት ትምጣ የምለውም ዘላለምዊ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉም ቋሚ ነው ዙፋኑ አይገረሰስም ስልጣኑም አይነካም እግዚአብሔር አያረጅም የእግዚአብሔር መንግስት የጸና መንግስት ነው አሜን ዘላለምዊ ጸሎት ነው ማለት ነው ፈቃዱም ዘላለምዊነት አለው ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ ያሉት ግን ይሁላችሁ የለት እንጀራችንን ስጥን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን ግዛዊዎች ናቸው ከትንሽ ግዘ በኋላ ይገርማቸዋል ይቆማሉ ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ወይኛ ወደ ጌታ እንዳለን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ የምለው ጸሎት ግዛዊ ነው ክፉ ራሱ ይታሰራል ሃሌሉያ ሌላ የሰላም ዘመን እግዚአብሔር ያው የተለየ ዘመን ክፋት የሌለበት ሰይጣን የሚታሰርበት ክብር ለጌታ ይሁን ልጆች በባብ ጉድጓድ ላይ የሚጫወቱበት አንበሳና በሬ አብሮ ሙሉበት ነብርና ፍየል አብሮ በሰላም ወጥቶ የሚገቡበት መንግስ ስለሚመጣ ይሄ ጸሎት ግዛዊ ነው ክፉ የሚባል ነገር የለም ለጊዘው ግን እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛ መበደሉን ሁሉ ይቅር እንደምንል ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን የምለው ግዛዊ ነው ስለዚህ ይሄንን ዘላለምዊ ሁን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ትልቁን ካስቀደምን የኛን ደግሞ እሱ ይሰራዋል 
ይሄ እንግዲህ ትልቅ መንፈሳዊ ልምምድ ይጠይቃል ራስን አስለምድ ይላል እንደ መንፈሳዊነቱን ራስን አስለምድ ሰው በሩጭ አይሁን በተለያየ መንገድ በልምምድ አልፎ እንደምጠነክር ራሳችንን ማለማመድ አለብን በሆነ ነገር ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ይሄ ነገር አለ ለዚህ ነገር ከመጸለ በፊት ግን እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ይቀደስ በህይወቴ በቤቴ በኑሮዬ በዘመነ ስሚ ይቀደስ ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ደግሞ የለት እንጀራችንን ብንል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ሃሌሉያ ስለዚህ በሁለት ነው መከፈለው ብለናል የመጀመሪያ ሶስት ቀጥሎ ሶስቱ ደግሞ የኛ ይሆናል የመጀመሪያው ሶስት ደግሞ ዘላለምው ያሳብ ያለበት ነው ይሄ ደግሞ ግዛዊ እንደሆነ አሁን አብረን ተመልክተናል ዛሬ ዛሬ መንግስት ትምጣ ባለፈ ጊዜ ጌታ ጸሎት ይውላል አጭር ነው ብያችሁ አለው ተጀምሮ እስኪያልቅ አባታችን ሆይ ብለን አሜን እስከምንልበት ጊዜ ድረስ 41 ቃላቶች ነው ያሉት ረጅም ነገር አይደለም ምክንያቱም ጌታ እንደዛ አይደለም ያስተማረን ሞዴል ፓተርን ነው የሰጠን እና ይዘቱ ምን ይመስላል የምለው ነገር ነው የነገረን እንጂ ይሄን አይል እንደው በቃ ረጅም ነገር ሆኖ አይደለም በተለይ ደግሞ ይሄ መንግስት ይምጣ ይምለው እንደምታውት ሁለት ፍደል ነው መንግስት ትምጣ ሁለት ነው በዚህ ሁለት ቃላቶች ውስጥ ግን ምገርማቹ በጣም ትልቅ ነገር አለ ዛሬ ልንጨርሷን ይችላል ይያልኳችሁ ነው ያለውት ስለዚህ ዋና ዋና ሐሳቦችን የመግቢያ ሐሳቦችን እሰጣችሁና በጣም ደሞ በሚከተለው ሳምንት እንመለከታለን ምንድነው ታዲያ አሁን የመግቢያ ሐሳብ ካላችሁ አንደኛ መንግስት የምለው ሐሳብ ራሱ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ዋና ቲም ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ወደ ዘጸአት ብትደዱ ወደ ዘላውያን ብንሄድ ወደ ዘውልቅ ብንሄድ ወደ ዘዳግም ብንሄድ ኢያሱስ ብንገባ አንድ ብቻኛ ቲም ታይዞ ስከራይ የሚሄድ ምን ሐሳብ አለ ብትሉ መንግስት የሚለው ነው ዋና ሐሳብ እንደሆነ አትርሱ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር አዳምና ሕዋንን ፈጠረ እሱ ንጉስ ነው ከሱ በታች ግን እውላል በሰማይ የሚበሩ ወፎችን በምድር ላይ የሚሄዱን ሰዎችን በባህር ውስጥ ያሉ ደግሞ አሶችን ሁሉንም ግዙ አለ ከእግዚአብሔር በታች ግዙ ይሄ መንግስት የነ መንግስት ነው እናንተ ደግሞ የነ እንደራሴዎች ናችሁ ስለዚህ ተጠርነታችሁ ለነ ነው ግዙ አላችሁ አልቆየም ሰይጣን መጣ እናንተ ራሳችሁ እኮ መግዛት ይችላልላችሁ ለምን በሌላ ሰው ትተዳደራላችሁ ይሄን እኮ ፍሬ ብትበሉ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ የምል ድምጽ ሰሙ ታዘዙ በዛን ጊዜ ወሪ ዘ ፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አንድ ያው የሚዘልቅ ትንቢት ተናገረ ምን አለ በባቢቱ ማለት ነው ባንተና በሰይትቱ ዘር ማከል ጣላትነትን አደርጋለሁ አንተስ ሆነውን እሱ ደግሞ ራስህን ይከተክታል ማለት ከግዛት ይጥላሃል እሱ የሰይትቱ ዘር ይጥላሃል መንግስቱን እግዚአብሔር በምን በኩል እንደመመለስ አስቀድሞ እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ በጣም እንድትይዙ ትፈልጋለሁ ስለዚህ ነቢያት የእግዚአብሔር ሰዎች በዘመናቸው የሚጠብቁት ይሄ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር የወሰነው ሐሳብ መቼ ነው የሚፈጸመው ነገር ይጠብቃሉ ስለዚህ እዚህ ጋር መናገር የፈለኩት ዋን ቲም ቤተኛውም ሁኔታ ቤተኛውም መጻፍ የምናየው ይሄ የመንግስት ጉዳይ እንደሆነ አትርሱ ሁለተኛ መንግስት ማለት ንጉስ ያለው ህግ ያለው ንጉሱ ደግሞ ህጉን የሚያስከብርበት ኃይል ያለው ደግሞ ለህጉ የሚገዙ ሰዎች ያሉበት ማለት ነው ህብረተሰብ ጥቂት حزب ወይም ደግሞ የሀገር حزب ሊሆን ይችላል ስለዚህ መንግስት በመንልበት ጊዜ ንጉስ አለ ገዢ ህግ አለ የምተዳደሩበት ኃይል አለ ያ ህግ እንዲከበር የሚያደርግ ኃይል አለ ከዛ በኋላ ለህጉ የሚገዙ ለንጉሱ የሚገዛ حزب አለ ማለት ነው አስቡት ይሄንን የዓለም መንግስታት ምሳሌ እንውሰድ ለምሳሌ ትልቅነታቸው ምንለካው ባላቸው ኃይል ነው ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት ተመልከቱ ቀጥላችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ተመልከቱ የአሜሪካ መንግስት ኃይል አሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካ ጋር ደግሞ ሌሎች አሉ ሱፐር ፓወር የሚባሉት ምን ማለት ነው በትምርት ይሁን በፖለቲካ ይሁን በአስተዳደር ይሁን በገንዘብ ይሁን ዓለም ሁሉ አውቆላቸዋል በጣም የታወቁ ሀገሮች አሉ ኃያላን የተባሉ ማለት ነው ከነዛ ማከል ትልቋ ኃይል ያላት አሜሪካ ናት 
የአሜሪካ መንግስት ኃይሉ ምንድነው? ያው ህዝብ አላቸው ሀገር አላቸው ኮንስቲትዩሽን ህግ አላቸው ህጉን የሚያስከብሩበት ደግሞ የሚያስፈልገው ብዙ ነገር አላቸው ነገር ግን ከኃይሉ አይተነሳ ከዚህ ሀገር ኃይል ተነሳ ሃምሳውን ስቴት ብቻ አይደለም የሚያስተዳድሩት እጃቸው ረጅም ነው በሰሞኑ አይታቸዋል ኢትዮጵያ ያባይን ግድብኛ ነን የምናቀላችሁ ኑና እስቲ እንደራደራሉ ሳይፈልጉ ፈልጉ አይመስለኝም ይሄንን ብናረግ እህል ሊሆን ይችላል ይሄን ብናረግ እህል ሊያረጉ ይችላሉ ስለዚህ ሄደን እንደራደር መጡ ከመጡ በኋላ ደግሞ የሰሙትን ነገር አልወደዱ እንደ ኢትዮጵያውያን እኛ سنናስብ አሜሪካ ግን ምን አገባት በእኛ ነገር ምን አገባት ስትል ይውላችሁ የመንግስቱን ኃይል ስታዩ በኃይል ነው ያው ሱፐር ፓወር የሆነችው በኃይል ስለሆነ የዩክሬን ምንመለከተናል የኢትዮጵያ ምንመለከተናል የራሻው ምንመለከተናል የሳውዝ አፍሪካው ምንመለከተናል ጅቡቲ ምንመለከተናል እናንተ እንግዲህ ምንታቁት ለላ ሀገር አስገቡና ይሄ ሁሉ ከት የመጣ ነው ተጽኖ ፈጣሪዎች ናቸው ካላቸው ኃይል ተነሳ ተጽኖ መፍጠር እንችላለን እኛ በ50 ስቴት አንወሰንም ዓለም ሁሉ የኛ ናት የኛ ሊደርሺፕ ይፈልጋል ዓለም ይላሉ በጣም እዚህ ጋር የፖለቲካ ንግግር እንዳይመስል አጥብቃን ነገር ለናገር የሰው መንግስት ኃይል ኃይላቸው ለጥሩ ሊያውሉ ይችላሉ ለመጥፎም ሊያውሉ ይችላሉ የምለየው የእግዚአብሔር ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ኃይል ለመልካም ነገር ነው አሜን ሃሌሉያ ቆይ 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 እሺ አሜሪካኖቹ እንደዚህ እናድርግ ብቻ አሉ ሌላው ህዝብ ምን ምንም ያለ ነው ብትሉ ጎረቤታችን የሆነችው ሜክሲኮን ተመልከቱ ሰው ይጓዛል ወደ አሜሪካ ለመግባት በዚህ በኩል ብታጠር በዚህኛው በኩል ይሄን ለመምጣት ይሞክራሉ በታክሳስ ብታጠር በአሪዞና በኩል ለመምጣት ለምን ነው ግን አካባቢ ያሉ ሰዎች ወደዚህ ሀገር ለሞግራፍ የሚፈልጉት አጠመጡ ማን ፈልጋችሁም እየተባለ አጥር እየታጠረ ብዙ ነገር እየተደረገ ለምን እንደው ወደዚህ ሀገር ሰው የሚጎርፈው ብትሉ እዛ የለለ ነገር በዚህ መንግስት ያለ ነገር አለ አስተዳደሩ ያልተመቻቸው ሊኖር ይችላል ኢኮኖሚ ያልተመቻቸው ነገር ሊኖር ይችላል ሁለቱ መንግስታት ናቸው ሜክሲኮ መንግስት ነው አሜሪካ መንግስት ነው ከዛኛው ግን ይሄ ይሻላናል ብለው ሰዎች ቤተኛው ሙነታ ዋጋ ከፍለው በነፍሳቸው ተወራርደው በብዙ ብርሃ አልፎ ሞትን አሸንፈው እዚህ ሀገር የሚገቡበት ከዛኛው መንግስት ልክ ይሄኛው ይሻላናል ብለው ነው ስለዚህ መንግስት ማለት ንጉስ መኖሩ ብቻ አይደለም ኮንስቲትዩሽ መኖሩ ብቻ አይደለም ህዝብ መኖሩ ብቻ አይደለም ህዝቡን ደግሞ እንዲገዛ የሚያደርግ ደግሞ ኃይል የራሳቸው ብቻ ሳይሆን አልፎ ተርፎ የውጪውም ሰው እንዲገዛ የሚያደርግ ተጽኗቸው ድንበር የዘለለ እንዲያደርግ የሚያደርግ ኃይልና ጉልበት አላቸው ማለት ነው እስቲ በተቃራኒው ደግሞ ሶማሌ ሀገር ተነስታ በእንግሊዝ ላይ ተጽኖ መፍጠር ይፈልጋለው ብትል ያ ገባና ለእንደዛጋ ብድ ምንድነው ችግሩ ነዛ መንግስ ናቸው ግን የኃይል ሚዛን አንድ አይደለም ሁላችንም እናውቃለን ላሳያቸው ፈለኩት አሁን ስለ አሜሪካ መንግስት ኃይል አይደለም ስለ አባታቹ መንግስት ኃይል ነው ሃሌሉያ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ኃይል ነው ሶስተኛ ሶስተኛ ይሄ እግዚአብሔር መንግስት ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ በሁለት መንገድ ይነገራል የእግዚአብሔር መንግስት እና መንግስተ ሰማያት ሉቃስ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ይላል ማቴዎስ ደግሞ መንግስተ ሰማይ ይላል ሰዎች ይሄንን በሁለት መንገድ ይተረጉማሉ የመጀመሪያዎቹ ባለፈ ሳምንት እንዳየ ነው አይሁዶች የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ስለሚፈሩ የእግዚአብሔር የሚለውን ያውን ከመጥራት ይልቅ መንግስተ ሰማያት ማቴዎስ ላይሁዶች ስለሆነ ጻፈው መንግስተ ሰማይ የሚለው ከዚህ ተነሳ ነው እንጂ መንግስተ ሰማይ እና እግዚአብሔር መንግስት ያው ነው ይላሉ ሉቃስ ደግሞ አይዛብ ነው ላይዛብ ነው የጻፈው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ያው ነው በዚህም ይባል በዛ የሚል ትርጉም ያላቸው ሰዎች አሉ ሌሎች ደግሞ ሰዎች አሉ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው አሁንኛ ይገባንበት ነው እነና እናንተ ያለንበት ዛሬ ያለን ቤተክርስቲያን አለችበት ነው መንግስተ ሰማይ የሚባለው ግን የሺህ አመት መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ስመጣ ቤተክርስቲያን ስትነጠቅ ሰይጣን ስታሰር ከዛ በኋላ 
ክርስቶስ ከመላእክቱ ጋር አመጥቶ ለሺህ አመት ስነክስ ያለው ነው መንግስተ ሰማያት ይላል በዚህም ይሁን በዛ ምን ችግር አለው ዋናው የእግዚአብሔር መንግስት መሆኑ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ምን ማለት ነው ታዲያ እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ የሆነበት የእግዚአብሔር ሕገ መንግስት የሚሰራበት የእግዚአብሔር ኃይልና ጉልበት ደግሞ የሚሰራበት የአሜሪካን መንግስት ጉልበት አይተናል የእግዚአብሔርን ጉልበት የምናይበት መንግስት ማለት ነው ህዝብ ያለው ማለት ነው ልዩነቱ ግን እግዚአብሔር 50 ስቴት አይደለም የሚያስተዳድረው ዓለምና ሞላዋ አረ የማናት ሃሌሉያ እኛ ምን ኖርበት እቺ ዓለም ብቻ አይደለም ሶ ያልደረሰበት ሃሌሉያ ሁሉ የሱ ዙፋኑ በሰማይ የሆነ ትልቅ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አራተኛው ደግሞ የእስራኤል መንግስት ነው የእስራኤል መንግስት እኔ እንድብዩ አለ ሰርቶ ማሳያናት እው ከዛ አዳምና ሕዋን ወደቁ ከዛ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ቀጠለ አሁን ብዙ ነገር አልፈ ነው ምናገረው አብርሃምን ስጠራ እግዚአብሔር እው ባንተ የምድር አይዛብ ሁሉ ይባረካሉ ነው ያለው ና በአብርሃም በኩል እግዚአብሔር ያው አንድ ነገር ሊሰራ መንግስቱ ሊያቋቅም ፈለገ በአብርሃም ውስጥ ኢሳቅ በኢሳቅ ውስጥ ያይቆብ ያይቆብ ውስጥ ዮሴፍ በዮሴፍ አማካኝነት ደግሞ ያይቆብ እና ቤተሰቦቹ ወደ ግብጽ ሄዱ ከ430 አመት በኋላ ከግብጽ ባሪነት የወጣው የህزب ቁጥር 2 ሚሊየን ይሆናል ግን ህزب ናቸው ኮንስቲትዩሽን የላቸው ሕገ መንግስት የላቸው ወደ ሲና ተራራ እግዚአብሔር አመጣውና ያውላችሁ ሕጉን ሰጣቸው እንዲ ብሎ ደግሞ ተናገረ ዘጸአት 196 ላይ እናንተ የካይናት መንግስት የተቀደሰ ህዝብ ተሆኑኛላችሁ ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ይሄ ነው አላቸው ኪንግደም ኦፍ ፕሪስት ንጉሱ እግዚአብሔር የበላ የሆነበት ህዝቡ ደግሞ የእግዚአብሔር ካህናት የካህናት መንግስት የሚሆኑበት መንግስት እግዚአብሔር አቋቋመ ማለት ነው ህጉን ሰጣቸው አገር አደረጋቸው መንግስት አደረጋቸው ሰርቶ ማሳያናቸው ግን ደ እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ብቻ ነው እንዳትሉ እኔ ድሮ ያደኩበት ቦታ በረሃ ነው እኔ ያደኩት እና ይሄን ያህል ተዘርቶ ይሄ አይበቅልም አንዳንዱም አይበቅለው አይዘራው በስንፍና ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ዝናብ ስለሌለ ነው ግብርና ሚኒስተር እኛ አከባቢ ትንሽ ቦታ ወስደው ከለሉና ከዛ በኋላ ምንም አይበቅልም በሚባልበት ቦታ መደብ ሰርተው አንዳንድ ነገር አድርገው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሽንኩርት አይበቅልም በተባለበት ቦታ ሽንኩርት አብቅለው ያሳዩናል እዚህ ጋር ይሄ አይሆን የሚተባለውን በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ሰሩና ምንድን ነው ብሎ ይጠሩት መሰላችሁ ሰርቶ ማሳያ ነው የእስራኤል መንግስት ሰርቶ ማሳያናት ሃሌሉያ አይዛብ ሁሉ የእግዚአብሔርን አስተዳደር በእስራኤል አይተው ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ እግዚአብሔር መንግስት አቋቋመላቸው ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ያ አይዛብ ብርሃን ተሆናላችሁ ነው እግዚአብሔር ያላችሁ ግን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር እንደፈለጉ ይሆኑ ነበር አልነበረም ለእግዚአብሔር ሲገዙ ያሸንፋሉ ከሕጉ ፈቀቅ ሲሉ ደግሞ ይሸነፋሉ ከዛ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ እግዚአብሔር ደግሞ መሳፍንት ያስነሳላቸዋል እንደ ገና ምድሪቷ መዝቡአንም እግዚአብሔር ያሳርፋል ከለታ ታንድ ቀን እግዚአብሔር በቃ ሳሙኤልን ጠራ ሳሙኤል ታቀል ታርኩን ሳሙኤል 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 በጣም ብላቴና ነው በጸሎት የተወለደ ልጅ ነው ሃና ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ቆይታ ገኘችው ነው ከሰጠህ ለአንተ ሰጣለው ያለችው ልጅ ነው ቃሏን ጠብቃ በወቅቱ መልሳ ለእግዚአብሔር ያስረከበችው ሰው ነው እና እዚህ ጋር ኃጢያት የተደረገ ሳሙኤል ግን ማለዳ ማለዳ የተነሳ የእግዚአብሔርን ደጅ ከፍት ነበር ይላል አሜሪካ ሰበብ ልትሆን አትችልም ዛሬም የእግዚአብሔርን ደጅ መክፈት እንችላለን አሜን ሃሌሉያ እዚህ ጋር የኔ ልጆች ብዙ ነገር ያደረጉ ሳሙኤል ግን የእግዚአብሔርን ደጅ ማለዳ ይከፍታል ስራ ይለው ነበር የሚያረጋው ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ያው ለትልቅ ነገር የሚፈልገው ልጅ ስለሆነ ሾሞ ከዳንስ ከበርሳበ ከአፉ የሚወጣ ነገር መሬት ጠባ ይልም ነበር ሳሙኤል ይገዛ ነበር ነቢይ ነበር ዳኛ ነበር ሁሉ ነገር ነበር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እርጅና ይቀርምና ሳሙኤል አረጀ ልጆቹ ደግሞ ቀደም እንደተነበበው በመንገዱ አለዱ የእስራኤል ህዝብ ወደ ሳሙኤል መጡና ከመሞቴ በፊት አንድ ነገር እንፈልጋለን አሉ ምንድነው ስላቸው አንተም አርጅተሃል 
ልጆቺ ባንተ መንገድ ይሄዱ አይደለም እኛ እንደ አይዛብ ሌላ ንጉስ እንፈልጋለን አሉት ሳሙኤል በጣም ተሰማው ለማሳ ኢየሱስ ሳሙኤል ስለ እግዚአብሔርም ትዝ ያለው አይመስለኝም ስለ ራሱ ነው ደነገጠ አዘነ በቃ መጨረሻ እንደዚህ ሆነ ዓለም ፈለግ ውስጥ ገባ ሳሙኤል ወደ እግዚአብሔር መጥቶ ነገረው ለእግዚአብሔር ህዝቡ ኮ ልጆችንም ማንፈልግም አንተ ማርጅታል ንጉሹ ምን አሉ ምን መስላል ብሎ ለእግዚአብሔር ስናገሩ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አንተን አይደለም እናቁት አንተን አይደለም ወገኖቼ በእኛ ቤት እግዚአብሔር ይክበር አንተን አይደለም እኔን እኮ ነው እናቁት ለምን ተሰማ መቸም ያው ሰዎች ስለሆንን ማለት ሳሙኤል ወዳው ከራሱ ጋር ነው ያገናኘው እግዚአብሔር ግን ካንተ ጋር ታገናኝ እኔን ነው እናቁት ስለዚህ የንጉሱን ወግ ግን ንገራቸዋል ዝም ብሎ አይደለም ሌላ ሰው ሲገዛን ወገኖች ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ ሰው ሲገዛን የሚያስከፍለውን ዋጋ ንገራቸው ወንዶች ልጆቻችሁ ያው እርሻ ላይ ይሰራሉ ለጦርነት ይላካሉ ሞት ወደ አለበት ስፍራ የሚሄደው የንጉሱ ልጆች አይደሉም የናንተ ልጆች ይሆናሉ ሴቶች ልጆቻችሁ ደግሞ ኢብት ውስጥ ወጥ የሚሰሩ አበዛዎች ይሆናሉ እርሻችሁን አርሳችሁ ፍራት በሉ ብዙ ነገር የምወድ የሚሄደው ወደ ንጉሱ ነው ታክስ ተከፍላላችሁ ይሄ ሁሉ እንደምሆነ ንገራቸውና እኛ አሁንም ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ እንፈልጋለን ካሉ ቃላቸውን ስማሉ እግዚአብሔር ግን እንደ ያለ ግን አንድ ነገር አስጠንቀቃቸው አሁን ባልኩት ነገር ከተጨነቀና ህዝቡ ወደነ ብጨው እነ ደግሞ አልሰማማል እግዚአብሔር እነ አልሰማማል አንዳ ሳሙኤል 8 19 20 ፓወርፖይንት ላይ ማየት ይችላልላችሁ ሳሙኤል ነገራቸው ለህዝቡ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ዋጋ ያስከፍላል ንጉስ ዝም ብሎ ከእግዚአብሔር ውጪ የሚገዛን ነገር ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል እንዲ ብሎኛል እግዚአብሔር ብሎ ነገራቸው ህዝቡ ግን የሳሙኤልን ነገር ይሰማዘን እንብ ያሉ እንዲ አይሁን ነገር ግን ንጉስ አንግስልን አሉት እኛም ህዝብ እንሆናለን ንጉሳችንም ይውላችሁ እንዴት ነው ሲያቀማጥሉት ንጉሳችንም ይፈርድልናል ንጉሳችንም ይዋጋልናል ንጉሳችንም በፊታችን ይወጣል ንጉሳችን እኛን ታላቅ ህዝብ ያደርገናል ብለው ተናገሩ ገና ሳይመጣ እኮ ነው አቤት ወረት አረ እግዚአብሔር ነው የሚዋጋልን እግዚአብሔር ነው በፊታችን የሚወጣው እና እዚህ ቃል ላይ ተደጋግሞ ምራፍ 8 አንዳ ሳሙኤል እንሳን ቢያዩት ነገር ምን ታቃላችሁ ሌላው ንጉስ ነው ይሄንን ይወስዳል ልጆቻችሁን ይወስዳል ሴት ልጅ ይወስዳል ወንድ ልጅ ይወስዳል እህላችሁን ይወስዳል ያንንም ይወስዳል ምንም አያስቀርላችሁም እግዚአብሔር ግን ይሰጣል አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግን አንድ ያ ልጅን ይሰጣል አሜን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሌላው ግን ዋጋ ያስከፍላል ይሄንን ንገራቸው ህዝቡ ግን ምን አለ እኛ እግዚአብሔርን አስተዳደር አንፈልግም እኛ እንደ ሌላው ህዝብ ሆነን እንፈልጋለን በቃ ሊደርሺፕ መቀየር እንፈልጋለን ከዛ በኋላ የሆነውን ታቃላችሁ አሁን ወደዛ አለድም ከዛ ሳኦል ተሾመ ቀጠሉ ዳዊት እና ብዙ ነገስታቶች ተነሱ አልፎ አልፎ እግዚአብሔርን የሚፈሩስ እነሱ ያሸንፋሉ ከእግዚአብሔር हिसाब ደግሞ ፈቀቅስሉ ይሸነፋሉ ግን በብዙ እስራኤል ታሪክ ምን ታወቀው በባርነት በጦርነት በስራት በመከራ በሽንፈት ለምን እግዚአብሔር ካልገዛን ይሄ ነው የሚሆነው እነና እናንተን እግዚአብሔር ይግዛን አሜን ወደ አምስተኛውና ወደ መጨረሻው ሊሄድና አምስተኛው መንግስት ግን በወንገል የተሰበከ መንግስት የመስሁ እነና እናንተ ያለንበት የክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት ነው ሃሌሉያ በጣም ስሙኝ እውላችሁ ህግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ድረስ ህግና ነቢያት ነበሩ ከዛ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ተሰበካል ሁሉም ወደርሷ በኃይል ይገቡባታል ይላል በህግም የእግዚአብሔር መንግስት ተሰበካል በነቢያትም የእግዚአብሔር መንግስት ተሰበካል እስከ እስከ ማን ድረስ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ድረስ አሁን ግን ዮሐንስ ከመጣ በኋላ ያው ብቻኛ የሆነ ፍጹም የሆነ አስተዳደሩ የምንመች አገዛዙ የምንመች ክብር ያለበት ኃይል ያለው ኢንፍሉዌንሱ ተጽነው ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆነ መንግስት በክርስቶስ ኢየሱስ ስመጣታላችሁ 
ማርቆስ 1 14 15 ላይ ዮሐንስ አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግስ ወንገል እየሰበከ ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግስ ቀርባለች ንሳሐ ግቡ በወንገል እመኑ ይያለ ወደ ገሊላ መጣ ይላል እስቲ ሁላችንም በአንድ ድምጽ ወንገል በሉ ይሄ የወንገል ምስጢር እንዲገባን ስለምፈልግ ነው የስሙ ምስጢር እንዲገባን ስለምፈልግ ነው የቤተክርስቲያናችንም ስም ወንገላዊት ስለዚህ እነና እናንተ ህንጻው ሳን ነው ምንድነን ወንገላዊ ያንን ማለት ነው ምን ማለት ነው ወንገል በግሪክ ቋንቋንቋ ኢቫንጌሊዮ ማለት ነው የጦርነት ድል የምስራች ማለት ነው በዛን ጊዜ ሁላችሁ በእስራኤል ሀገር በመድርቷ የምታወቀው ሁለት ነገስታቶች ሲዋጉ አንዱ ካሸነፈ አንድ እግረኛ የበረረ በተራራ ላይ በሸለቆ ውስጥ እየገባ የሮጠ መቼ ደርሸ ለናገር እና ህዝብ ደግሞ ይጠብቃል ኤሊ ይጠብቅ እንደነበረ ማለት ነው ልጆቹ ምንድነው ወሬው የጦርነቱ ወሬ ምን ደረሰ እንደምል ማለት ነው የምስራች አሸንፈናል ብሎ ሰው ይናገራል ኢሳይያስ 52 ቁጥር 7 ላይ ኢሳይያስ በትንቢት እንዲብሎ ተናገረ የድል የወንገል ድምጽ ይመጣል ብሎ ተናግሮ ነበር ምን ላይ የምስራች የምናገር ሰላምን የሚያወራ የመልካም ወሬ የምስራች የምናገር መዳህነትን የሚያወራ ጽዮንን አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሮች በተራሮች ላይ እንዴት ያማሩ ናቸው ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ኢሳይያስ ይወላችሁ ከ700 አመት በፊት በርቀት እግዚአብሔር በትንቢት ተናግሮ ይው የምስራች የሚያወራ ወሬ ጽዮንን አምላክሽ ነግሷል የሚል ንጉስ ወዳንቺ በቷል አሸንፈሻል አይዞሽ የሚል ሰው ድምጽ ወዳንቺ ይመጣል ያትም ቢት የተፈጸመው በማን ነው ብትሉ ይሄ የሰላም አዋጅ የተፈጸመው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣት ነው ከነገናችሁ እስካሁን እውላችሁ ከዛ በኋላ ኢየሱስ በቤተልሔም ተወለደ አሁን ሲወለድ ህፃን ልጅ ሆኖ ነው የተወለደው ቃል ስጋ ሆኖ ነው የመጣው ግን ኢራን አሁን ዛሬ ኢራን የምንላት ሀገር ከዛ ከመስራቅ ሰባ ሰገሎች ኮከብ አይተው ህፃን ፍለጋ መጣን አይደለም ያሉት ያ ይሁድ ንጉስ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ወዴት ነው ኮከቡ የመራ የሰማይ ኮከብ እየመራቸው በመሪት ካሉበት ሀገር ብዙ ተጉዘው ወደ ቤተልሔም መጡና ኮከቡ አንድ ቦታ ላይ ስትጠፋ አባቸው በግምት እንግዲህኛ ዳሽ ስንሞ ለማለት ነው እንግዲህ ንጉስ ቢሆነው እዚህ ጋር ምወለድ የለም በኢትዮጵያ መንግስት ነው ብለው ሲገቡ ሄሮዲስ ነው ያገኙት ሄሮዲስ ደግሞ ይሄን ነገር ሰማ ምን ምን አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ድነገጠ ይላል ሰይጣን አይውላችሁ ያቃል ስለ ሰይጣን ብዙ ማጉላት አልፈልግ ግን ሪል ነው ስፕሪቹዋል ሪያሊቲ ነው በአይናችን የማናየው ሁሉም ቢሆን የኛ እንደህንነት የማይፈልግ ጣላት በውጪ ያለ ሄሮድስ ህፃን ስለተወለደ ምንድነው የሚያስደነግጠው ግን ሰይጣን ያውቅ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ምድር ተወልዶ እንዳይነግስ ለማድረግ ያለ አንዳች አለ ምክንያት ላለ መስጠት ከሁለት አመት በታች ያሉ ህፃናት በሙሉ እንድገደሉ ተዛ ሰጠኝ ለምንድነው የእግዚአብሔር መንግስት መጣለቻ የሰው መንግስ ለትፈርስነው የሰይጣን መንግስ ለፈርስነው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል አሁን የአሜሪካ መንግስት ክብር አያያቸው አይደል አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ክብር መጣ ሃሌሉያ ዋው ሄሮዲስ የደነገጠው በመክንያት ነው በመክንያት ነው ምክንያቱ ምህኛውን የሚያፈርስ የእግዚአብሔር መንግስት መጥቷል መንግስ ስለሌላ አይደለም የመጣው ይሄኛው ለያፈርስና የእግዚአብሔር የጸና እግዚአብሔር መንግስት በዚህ ስታብሊሽ ለማድረግ ነው የመጣው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መጀመሪያ ወደ ሙክራብ ገባና የሳያስ መጽሐፍ ብራናውን ከዘረጋ በኋላ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በነላይ ነው ሃሌሉያ የውራይን እንድበር አስረኞች እንድፈቱ ወንገል ነው የምስራች ድል መጥቷል ድል መጥቷል ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ከተናገረ በኋላ በጉባኤው ውስጥ አንድ የዲዳ መንፈስ የነበረበት ሰው ነበርና የናዝረቱ ኢየሱስ ወይ ለታጠፋን መጣ አሉ ይሄ መንግስት የእስራት መንግስት የበሽታ መንግስት የጥቃት መንግስት ስለነበረ 
ለታጠፋን መጣን ማንን ነው የሚያጠፋው የጨለመውን መንግስት አረ ክብር ለጌታ ይሁን ቀስ በቀስ ያወቁ መጡ አረ ለየት ያለ መንግስት ነው በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እና ዮሴፍ አርማቴናው ዮሴፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት ወደ ጳጳስ ወደ ስጋውን ስጠኝ ብሎ የለመነው ሰው በጣም ቅን ሰው ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው መጻሕፍ ቅዱስ ለሱ ስናገር እሱም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት የተጠባበቀ ይዶር ነበር ይላል እው በጣም በልቡ የእግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነው እና ናትና የእግዚአብሔር ሰዎች ነበሩ ከበለዛፍ በታች ተቀምጠው መቼ ነው ጌታ ሆይ አስተዳደሩ ምቹ የሆነ መንግስት ተመጣው አንጻራዊ ነው የሮማ መንግስት በጣም ጥሩ መንግስት ነው ላይሁዶች አለደለ የተወሰነ ነገር ነው ይከለከላቸው እንጂ ጥሩ አስተዳደር ነበር እንደዛም ሆኖ እነ ናትና ይላል ተመቻቸው መቼ ነው ኡነተኛ ጽድቅ ያሰፈነበት የሰላም መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ነው መጣው ያሉ ከበለዛፍ በታች ሲቀመጡ ፍልጶስ መጣና አረ መስዩን አግኝተናል መስዩን አግኝተናል ኡነቴ ነው ከት ከናዝረት ደሞ ከናዝረት መልካም ነገር ይወጣል አለፍ ከዛ መጣ ናና ያለው መጣና ሲያየው ገና ፍልጶስ ምንም ተንኮል ልብ የእስራኤል ሰው አለው ያቀዋላ ክብር ለጌታ ይሁን እንዴት አወከኝ ዛሬ አይደል እንዴት ተገናኘ ነው ስለው ፍልጶስ አይጠራ ከበለስ ዛፍ በታች ተቀምጠ የምታስበው ነገር እኔ አውቃለሁ ንጉሳችን ያውቀናል አሜን በጣም ስለ እግዚአብሔር በጣም ደስ ይለኛል አሁን አሜሪካ ውስጥ ቮት ማድረግ እንዳለብን ሁላችሁ ማትርሱ ለምን እንደው ቮት ማድረግ ያለብን ብለን ስናስብ እዛ ዋይት ሃውስ ውስጥ የሚወሰነው ማንኛውም ነገር በእጃ ዙር ምንም እንኳን ትራምፕ ባያውቀንም ሰነተሮችን ባይገነዘቡንም ገባቹ አይደል መኖር አለ መኖራችን መፈጠር አለ መፈጠራችን ባያውቁም እዛ ጋር የሚወሰነው ውሳነ እኛ ምን አድርገናል መሰላችሁ ይነካናል ትምርት ቤታችን ውስጥ ይገባል በቃ እንደ እንዴት እንዲያደረጉ የምንለው በተጽኖ ያገኙናል የእግዚአብሔር መንግስት ግን የምንለየው መፈጠራችንን የማያቅስ አይሆን መፈጠራችን ከናታችን ማይጸን ሳንወጣ እግዚአብሔር ያውቀናል ሃሌሉያ ተጽኖው ደግሞ ሁሉ ግዜ መልካም ነው አቃhallው አለው ገና ፍልጶስ አይጠራ ከበለዛፍ በታች ተቀምጠ የምታስበውን አቃል ተንኮል የሌለበት हिसाब ነው አንተ ውስጥ ያለው እግዚአብሔርን እየፈለከ አይደለም ይሄው መጥቻለሁ አለው ሃሌሉያ በእውነት አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ስለዚህ አትደነ ገና ሰማይ ቀደዳል የእግዚአብሔር መላእክ በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያለህ አለው ሃሌሉያ አሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ናነባውallow እንደው ይሄ 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 ንጉስ እንዲህ አይለኛ ከሆነ እነንተና አንተው እነንተና አንተው ይሄ አጋንን ያስረውን ይሄን ሰውዬ ይፍታስ ተከቻለ ተባለ መንግስት በኃይል ነው አይደለም ተታወቀው ይሄንን ይፍታዋሉ ጋነን ያደረበት እውርና ዲዳ ወደ እርሱ አመጡ ዝም ብሎ ተራ መናፍስ አይዋን ዋናው ያለበትን ሰው የሚያውቁት በሰፈሩ የታወቀ ይሄንን እናምጣና እስቲ የሱ መንግስት ይሄንን ለውጥ ያምጣሉት እና እውርና ዲዳ ወደ እርሱ አመጡ ጌታ አየውና እስኪ ድረስ ፕሁ አይኑን እስኪ ሰማ ድረስ ጆሮውን እስክናገር ድረስ አፉን ከበተ ፈወሰው ይላል አሁን ወድቀው ኢየሱስ ጌታ ነው እንዳይሉ ምን አሉ አረ እንጃ ይሄ ባጋንን ታለቃ ካልሆነ በስተቀር ይሄ እንዴት ሊወጣሽ አለ እሱ ማጋንን ታለበት ያኛውም ደግሞ ማጋንንት ነው የሱ መንፈስ አለቃው ነው ይሄኛውን አዟዝ ወጣ እንጂ ይሄ ሌላ ሊሆን አይችልም ስሉት ጌታ ምን አለ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አትጸናም በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን ካወጣው የእግዚአብሔር አትጸናም ሰይጣንም ደግሞ እርስ በራሱ የምቃወም ከሆነ መንግስቱ አይጸናም እኔ ግን ይሄን ያደረኩት በእግዚአብሔር ጣት ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ አርባለች አሜን አረ ኢየሱስ ኃይለኛ ነው አሜን አረ ክብር ለጌታ ይሁን እውላችሁ እውላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሱፐር ፓወር ሌላ 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 ስም ካለው ያምላካችን ነው ከሱፐር ፓወር ያለፈ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ባለ ስልጣን አምላክ አለ ዛረም አዞት ይዛ ሰጦ ነገር መለወጥ የምችል ጌታ አለን ሃሌሉያ እውላችሁ ከዛ በኋላ ጌታ እንዲያለ ሉቃስ ላይ ነው 11 ላይ ኃይለኛ ሰው አለ ሲያስተምር 
ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግብ ይጥብቃል ያለውን ገንዘብ ደግሞ ያስከብራል ከርሱ ይልቅ የሚበረታው መጥቶ ቢያሸንፈው ታምኖበት የነበረው ጋሻና ጦር ከሱ ይወሰዳል ቤቱም ይበዘበዛል ማን ነው ይሄ ጋሻና ጦር ያዘው ሰይጣን ነው ዓለም የነናት ጋሻና ጦር ይጃለው ይሄ ሁሉ ህዝብ ስረኛ ነው እኔ ወደ ፈለኩት ነው ይሄን ዓለም የሚመራው ያለው ኃይለኛው ሰይጣኑ ከሱ የሚበረታው ጌታ መጣ ጋሻውን ጦሩን ሃሌሉያ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ያንቺ ጌታ ኃይለኛ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ያዩ ሰዎች ይብላችሁ ሰይተኛ አዳሪዎች ቀራጮች ኃጢያትኞች ጌታ ሲናገር ለፈሪሳው ያምን አለ ይብላችሁ እግዚአብሔር መንግስ በር ተከፈተ እንዳውም ቀራጮችና መንዝሮች እየተሽቀዳደሙ ይገቡባታል እናንተ ግን የመንግስት ልጆችንን የምትሩት አይማነቶች ወደ ደጅ ትቀራላችሁ ሽማ ነው ኢየሱስ ሰማጣ ጌታ ይተባረከው አገኘን የእግዚአብሔርን ክብር ያሉ ሰዎች ይገባሉ ኃይለኛ ነው ኃይለኛ ዮሐንስ እስር ቤት ውስጥ ነው የሞት ቀን እየተበቀ መጥምቆ ያነስ በጣም ጻድቅ ሰው ነው በዛ በሰይጣን በታሰረው ዓለም ውስጥ አገልግሎቱ ስላልተፈለገ ኡነቱ ስላልተፈለገ አሰሩት ና ከመሞቱ በፊት እስቲ ለማንኛውም ይሄ አጋን እንትን ያስወጣል ዲዳው ይሰማል ስረኞች ይፈታሉ ተባለው ኢየሱስ እሱ ነው ወይ ሄዳችሁ ጠይቁታል ዮሐንስ ልኮን ነው አንተ ነህ ወይስ ይሄን እንጠብቀው ንጉስ ሌላን ጠብቃሉት ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ንገሩት አለ ዝርዝር እናኔኝ ምናምን አላለም ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትን ለዮሐንስ አውሩለት እውሮች ያያሉ አንካሶች ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ደንቆሮች ይሰማሉ ሙታን ይነሳሉ ለዲሆች ደግሞ ምን እየተባለ እየተበከ ነው የምስራች ድል ወደ ምድራችን መጥቷል ሰላም ሰፍኗል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር በሰማይ ለሰው ልጆች ደግሞ በጎ ፈቃድ በመድር ላይ ሆኗል ብላችሁ ንገሩት አረ ኢየሱስ ጌታ ነው የኃይል መንግስት ነው እግዚአብሔር መንግስት የኃይል መንግስት ነው የኛ መንግስት ቆይ ፓስተር አሁን ከመጨረሰ በፊት ሁለት حساب ስላለን ጨርሳለሁ እሺ እንደዛ ከሆነ እነ ገዲዮን እኮ አባቶቻችን ነገሩን ሉታ አምራት ወዴት ናቸው እንዳሉ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በኔ ህይወት ውስጥ ይሄ የክርስቶስ ኃይል ይሄ ይሄ ልክ እንደ ድማምት ተራራን የሚነድ ኃይል ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያሳይ ኃይል የታለ በኔ ህይወት በቤተ ክርስቲያናችን ጥሩ ጥያቄ ነው እሱ መልስ ልስጣችሁና ልጨርስ ሁለት ነገሮች ይሄን ኃይሉላችንም ስለምንፈልግ ብዬ ነው የመጀመሪያ ነገር ችግሩ የት እንዳለ ልንገራቸው እስቲ የመንግስት ልጆች እጃቸው ላሳዩ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንግስት እስቲ አይ የፈራለም አለ ግሪን ካርድ እንጂ ገና ፓስፖርቱን አላገኘውም የምልም አለ እስቲ 100 በ100 ድኝ ያለው በጌታ ጸጋ የምትሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እውላችሁ አንድ መስጥር ልንገራቸው እኛ ሲቲዘን የሆን ነው አሜሪካ ሀገር በኢሚግሬሽን ነው መተን በእኛ ጊዜ እንግዲህ አሁን አላውቅም አምስት አመት ከኖርን በኋላ አፕሊኬሽን ይሞላል ከዛ በኋላ ሲቲዝን ፓስፖርቱ ኬሳችን ውስጥ አለ ያ አሜሪካን ሂግ ኮንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ በየምናቆር ከትራፊክ ህግ ጀምሮ ያለውን በመጠበቅ ነፃነትን ተጠብቀ በዚህ ምድር ውስጥ መኖር ይችላል የነፃነቷ ያህል ደግሞ ስናጠፋ ችግሩም ብዙ ነው ስራ ማግኔትም ቀላል አይደለም ቤት መከራይትም ቀላል አይደለም አሜሪካ ውስጥ ችግር ካለና ዛጋ የሆነ ነገር ካደረጉ ግልጽ ነው የሚለው ነገር አንድ ወቅት ላይ አሁን ከመስመር ይወጥቻለሁ ትኩስ ፋክስ ለመጣ ቤት ተከራይተ ልጆቻችን ትንሽ ይያሉ እስከዛች ድረስ ምንም ያላወቅ ነው ነገር ሰክስ ኦፍ ፈንደርስ የሚባሉ ሰዎች አሜሪካ ውስጥ አንድ ጊዜ የሆነ ጥፋት ካጠፉ ቤት በሚከራዩበት ጊዜ ሰክስ ኦፍ ፈንደር ነኝ ብሎ ማስተዋወቅ አለባቸው ይሄ ህጉ ነው ልጆቻችን ትንሽ ስለሆኑ ይሄን ነገር ሰማን አሃ አረ ዝል ኖሩ ይችላልሉ ብለን ገባን ዌብሳይት ውስጥ ቁጭ ብለን ስናይ ከኛ አራተኛው ቤት ሰውየው ሰክስ ኦፍ ፈንደር ነው እንዴት ከዛ በኋላ መኪናን እንደ ስነዱሉ ልጆቹ ሲመጡ ሁሉ ቤቱ ጋራጁ ክፍት ነው እግዚአብሔር ግን ደስ አይለም በመሐከላችን ሰክስ ኦፍ ፈንደር እንኳን ቢኖር በሩን ከፍተው ግቡ ግቡ 
የሆነ እንደ ኤርፖርት ምናምን ተይተ ምን ነገር የለም እዚህ ገባችሁ የጌታ ፍቅር እረኛ አላ ጣባቂ አላ ክብር ለጌታ ይሁን ለምን ሄና አመጣ ፓስተር ካላችሁኝ ያ አሜሪካ ሲቲዘንስ የሆኑ ሰዎች ካንን ሲቲ የምባል አለ እዚህ ኮሎራዶ ውስጥ ወደ ፖብሎ መንገድ እስከ ዓለም በቀ ድረስ ሰዎች ባህይወት ውስጥ ካለ ድረስ ከስር ቤት የማይወጣበት ቦታ አለ ሄዳችሁ ነዛን ስረኞች ሲቲዘንሺፕ ያንተ ዘግነት የት ነው ብትሉ እንደነና እንደናንተ በኢሚግሬሽን ሳይሆን ሲቲዘን የሆኑት ታወልደውበት ነው ያ አሜሪካ ሲቲዘንስ አዋራው ጳውሎስ ሲመካ ድሮ እንደዚህ ነበር እናንተ ገስታችሁ ነው እና ግን ተወልጀበት ነው ይል ነበር እነሱ የተወለዱ በሰዎች ግን የሀገሩን ህግ ስለተላለፉ ምንም ፓስፖርታቸው አሜሪካ ብል ያሉት እስር ቤት ናቸው በዚህ ምድር ለመኖር ነፃነት በቀ የሀገሩን ህግ መጠበቅ አለብን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔርን በረከት የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ትልቅነት ለመለማመድ የእግዚአብሔርን ኮንስቲትዩሽን መጠበቅ አለብን ቆይ ቆይ ባጭሩ መጻፍ ቅዱስ ሁሉ የሱ ኮንስቲትዩሽን ነው ግን አንድ ነገር ልንገራቸው የማቴዎስ ወንጌል ይሄን ጸሎት ያነሰንበት ቦታ ማቴዎስ ወንጌል የጌታ ጸሎት ብቻ ነጥላችሁ አትዩት እሱም ስድ ምራፍ 6 ውስጥ ነው አይደል ያለው ግን ምራፍ 5 ምራፍ 6 ምራፍ 7 ብታዩ የተራራው ስብከት የተባለው ኪንግደም ማኒፌስቶ ነው የሚሉት ዜጎቹ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ለምሳሌ ዛው ውስጥ ያለው አንዱ ይቅርታ ተደራረጉ ይላል ሲቲዝን የሆነ አንድ ሰውዬ ይቅርታ እሷን አላረጋትም እሱን አላረጋትም ሞቸገኛለሁ እንጂ አላረጋም ካለ ማኒፌስቶን ተላልፈሃል አንተ እግዚአብሔርን ኃይል ነው የምትጠብቀው እግዚአብሔር ደግሞ ፍታ አንተ ካልፈታ አንተ ራስ እስረኛ ተሆናለ ይላል በአካል ከነንስቲ አንዴ እንጂ በየቤታችን በየአፓርትመንታችን በየከተማችን እስር ቤት ውስጥ ነው ያለነው ከዚህ እግዚአብሔር ዴሊቨር ያርገን ሃሌሉያ አንዱ ይሄ ነው ችግር እኛ እንደ ኤሊ ልጆች ነን ኤሊ ልጆች አጥያት ያረጋሉ ከሴቶች ጋር ይባልጋሉ ላምልኮ የመጡትን ሰዎች ይዘርፋሉ ለእግዚአብሔር የተባለውን መስዋዕት ወስደው ይበላሉ እግዚአብሔርን የናቁ ሰዎች ናቸው ግን የካይናት ልጆች ናቸው ጦርነት ሲመጣ ግን ምን አሉ የመጀመሪያ ነገር ጦርነቱ ሲመጣ ታቦቱን ታቦቱን ያል ኖርቀውን ህይወት ታቦቱ ምን ያረግልሃል ከዛ በኋላ እንደው ለማድ አርገው ታቦቱን ካስቀደምን ድል ይሰጠናልላሉ እግዚአብሔር ታቦቱን አስማረከ ይድ ታቦቱ ምንቅር ይድ ቀደም እንደዘመር ነው በዳጎን ፍት አቆሙ የሊ ልጆች ናቸው እግዚአብሔርን ታቦት ምረዱት እግዚአብሔር ብቻውን ታምራት ማረቅ አይችልም ምድናይት ላይ የመጣ ዳጎኑን ከ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ብቻውን ታምራትን እግዚአብሔር ያደርጋል የማናችንም ርዳታ አይፈልግም ህይወቱን ካልኖርን ኃይሉን አንፈልግ ያ አሜሪካን ስራ ሳንጠብክ በነፊቱም ብቻ አንፈልግ አ የኢትዮጵያንም ማለተ ነው ይቅርታ የኢትዮጵያን እዚህ ያ አሜሪካ አድቮኬት ነው ያትበለው አሜሪካ ቢነ በጣም ደስ እነም ራሴ ወደዚህ መንግስት ስለገባው በጣም ደስተኛ ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ገባችሁ ያ ሀገሩን ይሄንን የእግዚአብሔር ማኒፌስቶ ይሄን ቃል በዚህ ቃል ሳንወጣ ሳንገባ የሆነ ችግር ሰጣ ብቻ ኃይል ይሄን ጌታው እጅ ይሄን ጌታው እዛኛ ኮንፈረንስ ላይ ቤድ እዛኛው ጋር ቤድ አረ ኃይል በቤት ይሻለ ክብር ለጌታው በጻድቅ ቤት ውስጥ ብዙ ኃይል አለ ይላል እግዚአብሔር መስገን ባንተ ቤት ውስጥ ባንቺ ቤት ውስጥ ኃይል አለ ክብር አለ የትም መደን አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ፍልስጤ ማንሽ መጡና ጧጧ ዳጎኑን ሲያዩ አንገቱ ወገቡ ምናምኑ ፍርክስክስ ከዛ 320 ምናምን ብሎ ለጣጥፎ በፕላስተር አድርጎ ያቆማሉ እስከ እስከ ምሽት ድረስ ያው ነው ሲያው በቀዳዳ ሁለቱም ቆመዋል ቤታቸው ገብቶ ሲሰኙ ግን ለሊት ለሊት እግዚአብሔር እንፈስ ያስል አረ ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ለዚህ ጌታ ክብር ይናምጡ ሃሌሉያ ለዚህ ጌታ ክብር ይሁን አንደኛው ይሄ ነው ብያችኋለሁ ሁለተኛው ችግር ምንድነው አንዱ የኛው ላይፍ ነው እኔ አይቻለሁ ብዙ ነገር ወደ መጀመሪያው ልመለስ በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ከወደደን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ካለ እና ጴጥሮስ ማንንም አልፈወሱ ጥላቸው ነበር የሚፈውሰው ለምን ለንጉሱ ፈቃድ ስለሰጡ ህይወታቸው እግዚአብሔር እንደስላሰኘ እግዚአብሔር አብሯቸው ይሰራ ስለነበረ ጥላቸው ሰው ይፈውስ ነበር 
ጳውሎስን ሊደርሱበት በማይችሉበት ጊዜ የልብሱን ጨርቅ የጫፍ ብቻ እንደው ተንጠራርተው ይቆርጡ ነበር እና ጳውሎስ ይበሰኛ ረሽም ልብስ አድርጎ ነው የሄደው እንዳይውዶች ግን በዚህ ሲቆርጡት በዚህ ሲቆርጡት በዚህ ሲቆርጡ ማታ ሲገባ ጉርድ ጉርድ ቀምስ ልብሱ ነው የሚገባው ያንን ጨርቅ ወስደው በደውያኖች ላይ ሲያኖሩ እው ሰዎች ይፈወሱ ነበር እነኮ ጨርቁን እንትና አድርገ እግዚአብሔር ጳውሎስ አይደለም እው የመንግስቱ ኃይል በጳውሎስ ውስጥ ፈቃድ ስለአገኘ ይሰራ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ቤታችንን አጽዳ አስተዳደሩ የእግዚአብሔር አስተዳደር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛው ግን ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ሁለት መልክ አላት ይሄንን በሚቀጥለው ሳምንት እና አለ now and not yet ይላሉ የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ እና ጉሬት የሆነ መንግስት ነው ክርስቶስ መጥቷል የእግዚአብሔር መንግስት መጥቷል የእግዚአብሔር መንግስት በመሐከላችን ናት ቀርባለች ሰዎች ገብተውባታል አግኝ ተናታል ሃሌሉያ ለኒቆዲሞስ እንደተናገረው ማለት ነው ኡነት ኡነት ለሃለው ሰው ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አሁን ከተወለደ ትገባለ ይሄው ገብተናል አለንበት ክብር ለጌታ ይሁን ግን ደግሞ ምንድነው የምትጠብቁት ይባል የእግዚአብሔር መንግስት ነው የምንጠብቀው ጌታ ሆይ ና ቶሎና ክብር ለጌታ ይሁን በዚህኛው ምድር ውስጥ እስካለን ድረስ በሽታ አለ ፈተና አለ አክሲደንቶች አሉ ስራ ማጣት አለ በቃ ሰዎች ወደ ጌታ ስለሄዱ የልብ ስብራት አለ ትዳራችን በቃ አንድ አንድ ጊዜ ኮንሹስ በመግባቱ ማይመች ነገር አለ ይሄ የሚያበቃበት ጊዜ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመላእክ ታጅቦ በታላቅ ክብር ይመጣል አሜን የዛን ጊዜ ከአይን ሁሉ ይንባይታበሳል እግዚአብሔር መንግስት አሁን ነው እምትመጣምናት now and not yet አትርሱ በመድር እስካለን ድረስ መከራ ሊኖር ይኖር ይችላል ታዳ ይሄ መንግስቱ ተምጣ ጸሎት ምን አስፈልገ ብትሉ በዚህ ሊጨርስ ምን ማለት ነው መንግስቱ ተምጣ ስን አስተዳደር ያግኘን እኔ ጭም በክርስቲያን ማገልገል የሚፈልገው በሱ ሐሳብ ነው ህዝቡ የእግዚአብሔር ነው እኔ ባላደረ ነኝ እግዚአብሔር ወይ ያንተ አስተዳደር በሚትለኝ ባሳየኝ ጣልቃ ገብቼ እንዳላጠፋ ማሸነፍ በሱ እንደሆነ አውቃለሁ እሱ ሰረዳኝ ብቻ ይሄን ከተማ መድረስ እንደምንችል አቃለሁ እሱ ካረዳ ምን እንትን ካላልኩ አይሆንም ካልኩ አይሆንም አይሆንም ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገዛኝ ፈልጋለሁ ትዳራችን እኔ ጦርነቶችን ሁሉ እዩ በእውነት የእግዚአብሔር መንግስት ትዳራችንን ያግኘው ልጆቻችን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይሁንልን ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ከተመቸው እንደ ፓስተር እንደ ቤተክርስቲያን ፓስተር እኔ ከተመቸው አጠገብ ያሉ ሰዎች ደግሞ ያ መንግስት ኢንፍሉዌንስ ይደርሳቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን እኛ እንደ አጥባ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ከተመቸን ያው የኛ ኢንፍሉዌንስ ያ አሜሪካ ኢንፍሉዌንስ ወደ ዓለም እንደሄደ በመጥፎም ይሁን በጥሩ ነው ያልኳችሁ የኔ የኛ ግን የኛ ኢንፍሉዌንስ ግን በመጥፎ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ስለሚገዛን በጥሩ ሰዎችን እንደርሳለን ከዛ ሰዎች እየተሽቀዳደሙ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመጣሉ። እኛ ያያየነውን ክብር ሌላው ያያል የእግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ማለት እግዚአብሔር ከተማችንን ይግዛ ማለታችን ነው። 